Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Bon, bah ça y est, on a atteint la fin du mois de mars, c'est le printemps, c'est le début du temps clément, soit disant, des euh, grands soleils avec la fraîcheur qui s'accompagne, des incertitudes, des premiers pollens, enfin tout ça. Euh, alors moi je ne suis pas allergique, mais pour Laura ça va être moins, moins drôle. Bref, vous l'avez compris, la période bénie, automne-hiver que j'affectionne tant, euh, s'achève. Et nous passons à la période redoutée et désagréable pour moi. Du beau temps qui n'a de beau que le, le nom, parce que pour moi c'est la période de souffrance. Bref, vous commencez à le savoir, maintenant ça ne va pas m'empêcher de continuer à vivre et à travailler et de vous présenter des belles choses, croyez-moi. Et ben, on commence tout de suite. Il y a quelques semaines, en revenant de chez Vegami, je vous montrais un peu mon retour de course. Et dans le lot, il y avait ceci. Le salami de chez Apivore. Et comme vous pouvez le voir, bah depuis, je n'y ai pas touché. Il faut dire que, euh, comme je me suis un peu entiché des, euh, des végissons UMV, euh, bah, j'ai mangé que ça pendant, pendant les semaines. Là. Et celui-là, bah, du coup, je l'avais un peu oublié dans le réfrigérateur. Et euh, je me souviens que je vous avez dit que on verrait ça ensemble, puisque j'avais goûté la version chorizo qui ne m'a pas convaincu pour du chorizo. C'était un bon substitut de charcuterie, mais bon, voilà. Et euh, certains d'entre vous m'avaient dit, oui, notre salami, il est nettement plus réussi. C'est bluffant, c'est super bien. Ok. Donc, c'est pour ça que je l'avais pris pour le tester et qu'on en parle. Ce moment est venu. Voici donc une tranche de Salami végétal gourmand de la marque Apivore. Alors déjà, euh, bah, comme pour le chorizo, hein, on, on a des tranches relativement fines, qui sont souples, qui peuvent être même euh, un peu chiffonnées et qui reprennent leur, euh, leur taille euh, sans problème. Donc la structure, elle, elle est plutôt bonne. L'odeur est entre la charcuterie et le céréal. J'aurais pas tendance à dire que c'est hyper euh, connoté salaison, mais on n'est pas loin. Et maintenant, on va le déchirer. Ouais, ouais, ouais. La fibre est, est plutôt, euh, plutôt réussie. Et je vais tout mettre dans ma bouche et goûter. Mmh, ouais. plutôt pas mal. On est sur un produit, euh, une charcuterie végétale qui tient la route, qui a de la mâche, de la texture et du goût et de la saveur. Mais on va essayer d'un peu euh, différencier tous ces points. Au niveau de la texture euh, et donc la sensation en bouche, eh bien on retrouve un peu une sensation de seitan qui a été euh, coupé en tranches. D'ailleurs, l'ingrédient principal, c'est du gluten de blé. Donc, je ne suis pas étonné finalement de retrouver euh, ce grain particulier, c'est cohérent. La sensation en bouche euh, est plutôt agréable, ça, ça, ça tient bien au niveau de la mastication, ça ne ça, ça fond pas, ça ne devient pas caoutchouteux, non, non, ça se désagrège bien, donc euh, jusque là, tout va très bien. Par contre, par rapport à du vrai salami, c'est pas assez gras, c'est une sensation plus sèche en bouche. C'est là que je me dis, ah tiens, c'est dommage, Et il manque une dimension, c'est le, le côté un peu plus gras. Maintenant, euh, les grains de poivre entier, c'est bien vu. Et l'aromatisation qui a été apportée sur ce salami me fait penser à un goût de salami. Donc le goût y est, la texture est pas si loin, mais bon, un petit peu encore du, du, du chemin pour être crédible. Et il y a ce manque de gras. Voilà le résumé. Donc, est-ce que ça en fait un produit crédible Je pense que oui, parce que ça, euh, avec du pain frais, un petit peu de margarine, beurre salé, euh, et puis des cornichons un petit peu, un peu, un peu acides, je pense qu'on a le petit sandwich sauciflard des familles qui fonctionne parfaitement. Maintenant, je trouve qu'on peut aller plus loin. Mais après, c'est une question de technique. Peut-être qu'ils ne sont pas encore au point. D'ailleurs, à ce jour, euh, honnêtement, j'ai jamais vu un saucisson, même ce fameux végisson dont je parlais, hein, 
j'ai jamais vu un saucisson vegan qui soit proche à un point bluffant du saucisson euh, traditionnel animal. Euh, j'ai juste un V. On s'approche, on s'approche très très près, mais c'est pas encore parfait non plus. Donc, euh, il ouais, y a encore du boulot, parce que bon, en France, le saucisson, c'est sacré. Enfin, faut, pas, faut, pas, faut pas se mentir, ça fait partie de notre culture. Donc, ça me paraît important de travailler dessus pour avoir quelque chose de crédible, qui sera un substitut, qui fera plaisir à tout le monde. Voilà, c'était mon avis. Cela dit, euh, voilà, ça m'a ouvert l'appétit. Hmm. Allez, encore une série que j'ai envie de vous faire découvrir peut-être et au moins partager avec vous mon enthousiasme. Cette série se nomme Carnival Row et elle est disponible sur Prime Video. Euh, dans les noms connus, on a quand même Orlando Bloom. Or... Orlando Bloom. Orlando. Pourquoi je n'arrive pas à dire son prénom Je ne sais pas. Orlando Bloom, ça y est. Voilà, qui, qui est l'acteur principal. Et euh, on a aussi euh, Cara de Leving qui euh, joue euh, dans, dans cette série. Donc, euh, le couple. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais euh, on est sur une série fantastique qui prend euh, ses marques dans un univers alternatif au nôtre. C'est assez génial parce qu'on est dans un univers victorien, mais on n'est pas du tout chez nous, dans notre histoire. Il y a beaucoup de rappels dans le scénario à des choses qu'on connaît, qui nous évoquent des trucs, mais qui sont très très habilement mélangés à euh, vraiment de, de la créativité et euh, des parallèles en tout genre. En gros, vous vous retrouvez avec deux grands protagonistes, deux empires. Euh, D'un côté, on a euh, le pacte, qui a l'air très méchant, et de l'autre côté, le Burge, qui a l'air d'être une sorte d'empire qui ressemble à l'Empire britannique. Et euh, bien sûr, on est dans une période avec toutes les colonies. Et dans ces colonies, eh bien, il n'y a pas des humains. Il y a un monde féerique et différentes créatures, dont des fées, qui sont des créatures un peu principales dans l'histoire, euh, sont, sont très maltraités, poursuivis, euh, massacrés et exploités, puisqu'on a toute une vague d'immigration de, de, de ces créatures fantastiques vers les territoires humains. Et là, on, on a des parallèles avec d'autres choses qui peuvent nous évoquer des situations tout à fait euh, réelles. Et, et c'est pas mal vu, parce que, justement, c'est pas une critique de notre société, mais ça laisse réfléchir sur certains points. Et donc toute l'histoire va reposer sur, euh, à la base, une enquête euh, qui ressemble un petit peu à une histoire à la Jack l'Éventreur, où les, les victimes ne sont pas euh, des, des prostituées, mais diverses personnes, dont une fée. Et, et voilà, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus sur le, le scénario, parce qu'il est plein de rebondissements, il est très prenant, c'est très bien réalisé, il y a parfois des flashbacks qui ramènent à l'époque justement des, des, des guerres entre le pacte et le burge sur les territoires euh, féeriques. Euh, on revient dans le présent euh, avec des problématiques assez, assez diverses. On, on suit plusieurs personnages au destin croisé et franchement, c'est un régal. Enfin, pour moi, c'est un régal. Et c'est une découverte parce que ce n'est pas euh, une série euh, récente. La, la première saison, elle a quelques années. La deuxième est plus récente parce qu'elle avait été ajournée à cause de la pandémie, mais elle est sortie il n'y a pas très très longtemps. Et a priori, c'est fini. C'est deux saisons, point barre, fini. Donc ça, j'aime bien qu'on qu ait une conclusion. Enfin, je m'avance un peu, comme je vous ai dit, il reste encore deux épisodes que je n'ai pas vus. J'espère qu'il y a une vraie conclusion, mais le scénario me fait dire que oui, 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 on, on arrive à la fin. Et, et c'est très bien. Voilà, je ne serais pas frustré d'en avoir pas plus. Euh, même si je trouve que l'univers est assez attachant avec les personnages. Mais voilà. Bref, si vous aimez euh, les ambiances victoriennes, le fantastique qui vient se mélanger à tout ça, avec des créatures hybrides, avec euh, une sorte de science-fiction sociale euh, qui, qui se rajoute en surcouche, 
je pense que ça va vous plaire. Par contre, je vous avertis, c'est cru, c'est gore, euh, pas à l'excès, mais euh, voilà, c'est assez visuel. D'ailleurs, je crois que la série est interdite au moins de 18 ans, de manière générale. Mais, mais c'est pas, pas déplacé, c'est pas, pas trop, c'est pas euh, gratuit. Mais ça, ça sert le propos. Bref, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé cette série. Et d'ailleurs, j'ai hâte d'être à ce soir pour voir la suite. Alors les amis, il est grand temps de vous présenter un établissement dont je ne vous ai jamais parlé. Alors les plus perspicaces auront peut-être repéré euh, dans l'interview de Franck euh, que j'étais dans un, dans un lieu que vous connaissez peut-être, c'est Spirulina Coffee et c'est au centre de Paris et comme le nom l'indique, c'est un café mais vegan, complètement. Bon le concept il est simple des boissons chaudes, des réconfortantes, vous avez un, un petit peu de tous les grands classiques autour du café, mais aussi d'autres substances, il infusion, thé, chocolat chaud, etc. Et surtout, on peut aussi se restaurer, et ce, dès le matin. Euh, ça ouvre à 9h, et il y a toute une partie petit déjeuner jusqu'à midi, et après, on passe en formule lunch. Donc, là, je suis dans l'entre-deux, je ne sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, la carte est simple et a l'air très appétissante. Alors bien sûr, en journée, hein, c'est un endroit où on peut se poser tranquillement. Le lieu est calme, lumineux. Et il y a euh, bah, des gâteaux, des cookies, des cakes, banana bread. J'en ai goûté un très bon à l'instant, hors caméra. Oui, comme ça. Accompagné d'un petit latté. Et voilà, c'est bien. C'est exactement le genre d'endroit qui nous manque. Parce que oui, ce n'est pas le premier café vegan de Paris. Il y en a d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup. Et, et c'est dommage. Euh, donc, euh, ce n'est pas comme si les gens n'aimaient pas se poser tranquillement euh, un moment ou un autre euh, pour boire un café. Comme je l'ai dit, comme je suis sur un, un, un entre-deux en termes d'horaire, je vais commencer par euh, le côté petit déjeuner pour passer au déjeuner après. Un peu ambiance brunch déconstruit, hein, tout simplement. Il y a des pancakes à la carte et ça, je ne peux pas résister. Euh, il faut que je goûte. Il faut que je goûte. Non mais franchement, je viens de recevoir mes pancakes, regardez-moi ça, magnifique, c'est bien présenté, ça, ça donne super envie, ils sont beaux, ils sont un peu joufflus, mmh. et fruits frais, donc on a de la banane et du kiwi, du coco, et on peut choisir ce qu'on met sur les pancakes, à savoir du sirop d'agave, du sirop d'érable, c'est ce que j'ai choisi, euh, du chocolat, du beurre de cacahuète, de la confiture, bref, voilà. On peut customiser sa recette selon ses goûts. Et maintenant, sans plus attendre, je vais goûter. Il y a différentes écoles pour la dégustation des pancakes, soit un à un, soit découpé façon gâteau. Et c'est un peu comme ça que je le fais. Je me fais la pile version par. J'ai plein de petites parts à faire, c'est très bien. Mmh, goûtons. Déjà, la texture a l'air vraiment super. Ouais, je, bon. ouais, je suis content. Hein. On a vraiment le côté bien doré à l'extérieur, moelleux à cœur. C'est tendre, fluffy en bouche. Au niveau des arômes, on a vraiment un goût de pancakes classique. Et euh, c'est la, la sucrosité apportée par les fruits et le sirop d'érable par exemple, qui vont euh, donner plus de rondeur. Mais ils sont légèrement sucrés à cœur, très, très légèrement, mais pas trop. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça ne fait pas un déséquilibre d'un pancakes très, très sucré, plus des trucs sucrés par-dessus, et là, on fait... Non, là, c'est juste comme il faut. 
Euh, donc euh, je suis plutôt content. Vous voyez, des kiwis, ça fait très longtemps que je pas mangé. Et bon, c'est bon. Bon, une petite information importante. Pour éviter toute frustration et attente euh, non légitime, sachez que les pancakes sont réservés à la période petit déjeuner, soit 9h midi. Ne vous attendez pas à en avoir en dessert pour le déjeuner ou d'en avoir l'après-midi pour un goûter gourmand. Euh, c'est vraiment que le matin. Vous le savez. Et il y a d'autres choses pour d'autres moments de la journée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu assez tôt, hein, si 11h, pour pouvoir justement être dans l'entre-deux et inverser mon repas. Malin comme stratégie, n'est-ce pas Franchement, je suis, je suis hyper content. Oui, ok, je suis à la base assez fan de Pat Gates depuis, depuis que je suis gamin. Et euh, c'est étrange parce que, en soi, c'est pas très difficile à faire, mais c'est surtout facile à rater, je trouve. Et euh, c'est pas évident de trouver un établissement qui vous propose des pancakes de bonne facture, hein, qui soient, euh, voilà, avec ses standards, et comme je les attends, comme je les ai toujours connus. Et là, je suis, je suis vraiment ravi, vraiment ravi. Bon, voilà, je mange des pancakes. Mmh. Mmh. Pour faire passer ça, je me suis pris un petit chai maison. Alors, à savoir que ici, vous avez le choix pour les laits végétaux. Par défaut, la majorité des, des boissons chaudes sont préparées avec du lait de soja. Euh, D'ailleurs, j'ai goûté un latte avec du lait de soja, chose que je n'ai pas fait depuis longtemps, sachant que je suis quand même beaucoup plus de l'école à avoine. Et euh, le lait de soja qui est utilisé ici est très doux. Et euh, il y a le défaut qu'on peut retrouver à faire ressortir ses amertumes et, et tout ça. Bah, là, elle n'était pas. Donc, euh, bon choix de lait. Si vous préférez le soja à l'avoine ou à l'amande, eh bien, vous pourrez le faire. Et donc, comme je vous le disais, il y a de l'avoine et il y a de l'amande. Enfin, bon, je pense que je vous avais compris. Alors, voyons ce chai qui est bien nappé de cannelle. Enfin, je sais, hein, ceux qui n'aiment pas la cannelle vont me dire, euh, euh, mais moi, j'aime ça. Et elles sont très, très bonnes. Mmh. Ah, effectivement. Effectivement, on ne me l'a pas survendu. C'est un très bon chai. Il y a de la profondeur, on sent bien les épices. Il y a de l'équilibre. C'est euh, sucré, pareil, comme il faut, pas trop. Mmh. Là, j'ai pris donc les d'avoine, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est un côté un peu plus capiteux. Mmh. Mmh. Bon choix, je pense. En même temps, c'est une des spécialités de la maison. Alors, comme je vous disais, euh, le lieu vit en plusieurs temps et euh, il y a des formules adaptées. C'est-à-dire, si vous voulez le petit déjeuner, il y a une formule très alléchante avec une boisson chaude, un jus et les pancakes. Et le midi, il y a aussi une autre formule avec une citronnade maison et un plat, etc. Un cookie. Bon. Comme vous l'avez compris, moi, je suis venu à un horaire vraiment entre deux. Euh, J'attends mon grill cheese, mais je ne vais rien prendre d'autre. Euh, je n'ai pas pris de formule, ce n'est pas, pas l'idée. Effectivement, je suis entre les deux. Donc, euh, mais selon le moment stratégique que vous choisirez, vous pourrez avoir une formule avantageuse et profiter de différentes spécialités de la maison. Ok, je suis donc servi. Alors, grill cheese, le terme est peut-être un petit peu maladroit parce qu'il n'y a pas de fromage végétal. Voilà, c'est un peu surprenant, mais, mais par contre, ça a l'air très bon. Hein. Je ne suis pas déçu pour autant. Il y a de la courgette, des champignons, euh, de, euh, certainement de l'épinard, euh, une sorte de, de tartinable à l'intérieur du pain qui grillé avec des graines. Euh, bon, bah je goûte et puis on va voir ce que ça vaut. Hmm. Hmm. Hmm, c'est bon, c'est délicieux. Euh, L'absence de, de fromage végétal ne se ressent pas en termes de manque, parce qu'on est vraiment sur un autre concept. On a des légumes frais, des champignons, la courgette parfaitement cuisinés, euh, et cette sorte de tartinable dont je vous parlais, on dirait euh, une sorte de, de pesto rosso maison un peu riche, 
qui a beaucoup de parfum, beaucoup de charme, et ça se, ça se mêle bien à l'ensemble. Franchement, je, je me régale. Le pain est de bonne facture, bien croustillant et frais. Mmh. Mmh. On est plus sur un toasty que sur un grilled cheese finalement, mais qu'importe le nom, c'est bon et je valide. Alors c'est servi avec euh, une petite salade fraîche, euh, épinards, carottes et céleri peut-être, peut-être, on va voir. Hum. Là encore, on est sur des légumes bien frais, qui ont été râpés euh, il y a très peu de temps, ça se sent. Et l'assaisonnement est assez vif, il a beaucoup de goût. Une petite note de moutarde à l'ancienne. Juste ce qu'il faut. Ça a du caractère. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'il y a une petite acidité un peu assumée. C'est pas une vinaigrette douceâtre. Voilà. Ça réveille les papilles et ça contrebalance bien avec le côté beaucoup plus, plus suave, plus posé du, du, du toast à côté. Donc, ouais, c'est bien. Ok, les amis. Euh, donc, bah, j'ai fini. Ouais, c'est bien, hein. Honnêtement, ne faites pas comme moi. <rire> ne faites pas comme moi. J'avais juste envie, tant qu'à filmer, vous montrer deux univers différents. Mais en termes d'équilibre, on n'y est pas. On n'y est pas. Super pancakes, ça suffit en soi-même. J'avais pu faire après. Le grilled cheese est, est très très bien, même si, ok, le grilled cheese n'est pas là. Avec les, la petite salade, je me suis régalé. Bon, un petit chai pour la route pour faire glisser tout ça. On est bien. Mais on est plus que bien. Franchement, euh, si vous prenez une formule le midi ou le matin, quelle qu'elle soit, elle vous suffira. J'en suis certain. C'est une adresse que je vous recommande. Venez la découvrir. On est au centre de Paris. On est à deux pas euh, du restaurant Fura, dont je vous parle très régulièrement. Euh, et, et voilà. Donc, euh, accessible facilement. Il y a de l'espace. C'est calme. C'est sympa. C'est bon. Les prix sont assez raisonnables. Franchement, c'est un bon spot et je pense que je vais revenir assez régulièrement. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que je n'ai pas l'habitude de traiter, qui sort un petit peu du cadre des trucs dont je parle. Quoique, il m'arrive régulièrement de vous parler d'informatique, de recommandations de logiciels. Enfin, ça m'arrive d'aborder des choses qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de partager avec vous. Et aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de vous parler d'un sujet assez précis qui me concerne et je suis certain que il y en a parmi vous qui sont aussi concernés par la problématique du bureau. Alors le bureau en tant que meuble et euh, tout ce que ça implique. Vous le savez, vous me voyez souvent d'ailleurs à cet endroit euh, dans mes vidéos, euh, je, je passe énormément de temps derrière euh, mon ordinateur, que ce soit bah, pour faire le montage des vidéos que vous regardez en ce moment, mais aussi pour faire des recherches, pour euh, administrer les réseaux sociaux, pour répondre à vos commentaires, pour écouter de la musique. Je fais tout euh, sur mon Mac, euh, mais aussi euh, bah, regarder euh, des séries dont je vous parle. Bref, ma vie ne se passe pas à 100% derrière ce bureau devant cet ordinateur. Mais quand même, on peut dire que du matin jusqu'au coucher, il y a quand même des probabilités qu'on me retrouve ici. Et si je ne suis pas ici, c'est que je suis en cuisine ou dehors, ou dans la salle de bain pour un peu d'hygiène. Mais ça, c'est un autre sujet. Et bien, le bureau, euh, c'est un endroit auquel on, on, on prête rarement beaucoup d'attention en termes d'ergonomie. Et pourtant, c'est super important, surtout quand on passe beaucoup de temps derrière. C'est primordial d'avoir quelques bases pour éviter euh, de générer certaines douleurs. Et, et, et je peux en parler en connaissance de cause. Moi, j'ai des problèmes de dos et selon la position que je vais prendre derrière mon bureau et euh, ma fatigue, eh ben, j'aurai des douleurs dorsales plus ou moins grandes. Donc, euh, il faut faire attention. Quand on a des séances de travail un peu intensives aussi, on peut avoir des, des douleurs au niveau des articulations, des poignets, des coudes et de la nuque. C'est quelque chose d'assez fréquent. Il euh, y a même des, des maladies professionnelles qui sont reconnues euh, parce que, euh, oui, quand on a une mauvaise posture, eh ben, on peut développer certains troubles. Et pour prévenir ça, eh ben, il existe des bureaux ergonomiques. Et c'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui. 
parce que, euh, en toute transparence, euh, la marque FlexiSpot m'a contacté pour me proposer de tester un de leurs bureaux. Donc, c'est pas euh, une vidéo sponsorisée. Je ne suis pas payé pour en parler. Euh, L'idée, c'est de, de tester et de donner mon avis en toute objectivité. Et il se trouve que ça fait un sacré bout de temps que je vois euh, ce concept de bureau et je me dis, c'est chouette. J'aimerais bien euh, voir ce que ça donne et avoir euh, des avis, des retours. Donc j'ai déjà moi regardé des vidéos, j'ai déjà eu des avis, mais rien ne vaut l'expérience personnelle et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Alors FlexiSpot, ils sont spécialistes d'un type de bureau particulier qui sont des bureaux à assistance électrique pour pouvoir travailler debout. Et oui, c'est ça qui m'a interpellé, hein. c'est pas une nouveauté, mais eux c'est vraiment leur cœur de métier. Et euh, j'ai déjà vu passer, effectivement, comme je vous disais, des, des, des vidéos où on voyait des, des gens tester euh, et être très contents de travailler debout. Je me dis, ouais, effectivement, je comprends. Typiquement, moi, euh, mon Apple Watch, elle me donne un, un signal euh, toutes les heures pour me demander de me lever. Parce que, effectivement, rester assis non-stop pendant des heures, c'est pas forcément bon. Il est important de se lever régulièrement pendant quelques minutes avant de se rasseoir. Et, et généralement, moi, quand j'ai l'alerte, euh, je, je suis la, le, la recommandation, je, je me lève. Mais j'avoue que si je suis en train de travailler, que je suis concentré sur quelque chose, j'ai pas forcément envie de m'interrompre juste pour me lever. Et passer euh, en mode bureau debout, je me disais, ça peut être la solution pour combiner les deux contraintes. Et bien, c'est ce que j'ai essayé cette semaine. Bon allez, assez parlé, je vais vous montrer comment ça fonctionne et vous allez voir, c'est assez pratique. Et euh, je vous donnerai à la fin mon ressenti sur euh, cette expérience qui a donc duré une semaine. Ici, euh, j'ai une commande où j'ai des boutons euh, programmables. Je vais pouvoir choisir jusqu'à quatre positions différentes préprogrammées et ça se joue au millimètre près. C'est assez incroyable. On va commencer par ce dont je vous parlais, le mode debout. Donc pour ce faire, je vais appuyer sur le bouton avec le petit bonhomme debout. Et là, ouais, ça fait pas beaucoup de bruit en hein, plus. Et voilà. Là, je suis à une hauteur qui me convient. Je peux aller encore un peu plus haut. Donc je fais 1m86. Donc euh, j'ai besoin d'un peu de, de hauteur. Et là, voilà, je suis debout derrière mon ordinateur. J'ai euh, mes euh, angles de, de coude et d'avant-bras qui sont effectivement à 90 degrés. Et je peux euh, travailler tranquillement ah, debout. Alors, c'est curieux. Je vous avouerai qu'au départ, quand on se met debout derrière sa machine, on, on a un peu l'impression d'être euh, dans l'esprit euh, cybercafé euh, avec euh, justement euh, des positions debout pour euh, juste consulter ses mails pendant 10 minutes et puis on dit bon voilà, c'est pas, pas confortable. Mais j'avoue que euh, facilement, on passe plus de 10 minutes en position debout avant de regagner la position assise. Alors la position assise, c'est simple, je rappuie sur le bouton et ça descend tout seul. Et en fait, là, je suis en position standard, donc à 70 cm, parce que comme ça, j'affleure le bureau de Laura. On est exactement au même niveau. Cela dit, regardez, ça, c'était donc la hauteur que j'avais avant sur mon ancien bureau. Et, et voilà, vous voyez, mes, mes bras sont pas du tout... Euh, on n'est pas dans une ergonomie optimale. Et donc, ça tire. Je suis pas forcément hyper, hyper bien tous les jours. Or, j'ai trouvé la meilleure position. Et là, je choisis un tout petit peu plus bas. Et là, qu'est-ce qui se passe C'est pas beau, ça bah, Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi, je peux vous dire, c'est carrément différent. Et bah, du coup, euh, je sens tout de suite que ça tire beaucoup moins au niveau euh, euh, des, des épaules, euh, des, des trapèzes. Là. Ça, ça tire moins. C'est beaucoup moins fatigant. Et au niveau de la nuque, ça fatigue moins. Parce que là, j'ai vraiment l'écran à hauteur comme il se doit. Plutôt cool et surtout sans aucun effort puisque j'ai juste appuyé sur un bouton. Et pour revenir à la normale, qui sera ce que je vais utiliser, on va dire, pour des raisons esthétiques, mais aussi euh, pratiques, parce que je, si je ne suis pas dans une session où je dois vraiment travailler avec le clavier, mais juste voilà, cliquer nonchalamment, 
je vais peut-être le laisser tel quel. Donc dans ce cas-là, je reviens à ma position initiale, à savoir celle-ci à 70 cm. Et enfin, si vous avez bien compté, il me restait une quatrième euh, position programmable. Et il y a une position que je trouve euh, plutôt cool, c'est justement la position que je vais dire de loisir, à savoir le moment où on va regarder un film ou une série. Ça va se passer toujours sur euh, mon iMac. Et pour ce faire, je trouve qu'il est plus intéressant de baisser le niveau pour être un peu plus euh, relax. Voilà, Et je vous montre, ça va donner ça. Alors, on passe plus en mode table basse. Voilà, vautré nonchalamment dans mon fauteuil face à ce que vous pourriez euh, visualiser comme euh, la série du moment. Bon, Carnival Row pour ceux qui ont suivi. Et, euh, et franchement, après une semaine, je me suis rendu compte que j'ai euh, vraiment pris l'habitude d'appuyer sur la bonne option selon euh, le moment, selon si j'ai une alerte sur ma montre qui me dit de monter mon bureau, si euh, je suis en mode travail, si je suis en mode loisir, je vais choisir. Euh, d'appuyer sur le bouton par réflexe. Je l'ai positionné à ma droite, donc euh, c'est tout de suite accessible. Et je peux bien sûr, bien sûr, euh, personnaliser le réglage selon le besoin. Alors là, euh, je pense que j'ai fait le tour. Mais admettons, je ne suis pas partageur de mon espace de travail, mais si j'avais quelqu'un qui vienne chez moi et qui me dise ah, je, je peux utiliser ta machine dans un élan de bonté, j'y vas-y ». Eh bien, on pourrait lui régler le bureau précisément, temporairement, sans l'enregistrer, simplement en appuyant sur le bouton et le régler à notre guise, selon sa morphologie. Alors, les plus observateurs d'entre vous, peut-être même les plus maniaques, auront quand même repéré que... Ouais, euh, j'ai encore des, des câbles qui pendouillent en dessous, parce que euh, j'ai eu comme euh, idée de fixer ma multiprise sous le plateau pour avoir juste les câbles euh, des enceintes et du Mac branchés directement. La prise du bureau, qui est une très très longue prise, qui permet effectivement euh, de jamais avoir le, le câble qui soit trop en tension, je l'ai branché directement dessus aussi. Et donc, il n'y a plus qu'un seul câble qui pend plus mon câble réseau. Mais j'ai encore arrangé les choses. Euh, mais ce sera le, le sujet peut-être d'une autre vidéo. Je vais peut-être me lancer dans ce qu'on appelle le « cable management ». Oh yeah, baby Bon, pour en finir avec le sujet de, de ce bureau, euh, sur le site de FlexiSpot, vous pourrez choisir, bien sûr, les couleurs. Moi, c'est les pieds noirs, le plateau noir. Bon, il y a différentes dimensions. Il y a quelques formes qui varient. Moi, je suis resté très sobre, très classique. Euh, pour ceux que ça intéresse, c'est le modèle E7 Black. Voilà. Mais il y a différentes références qui correspondent à différents besoins. Donc, à voir selon euh, ce que vous souhaitez. Mais franchement, si, si je vous parle de ça... C'est que euh, moi, je suis concerné en, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que vidéaste, je, où je travaille forcément beaucoup derrière ma machine. Mais euh, avec l'explosion du concept du télétravail, c'est devenu quand même très important, à mon sens, de bien s'équiper chez soi. Et euh, ouais, j'ai l'impression que c'est quand même encore un sujet un peu négligé, où on prend une petite table dans un coin qu'on a depuis longtemps, on dit, oh, ça fera bien l'affaire, ou alors on achète un bureau standard pas cher, en disant bon, voilà, c'est... Il y a toujours un, un peu un esprit d'appoint, ou alors on a le bureau à l'ancienne, le gros truc, comme ça, mais qui n'est pas forcément très très ergonomique, et pas du tout adapté, euh, généralement, à l'outil informatique. Donc, ça donne à réfléchir, et peut-être apporter plus de soins à son confort, parce que, avec tout le temps qu'on passe derrière L'ordinateur, derrière le bureau, je me dis, c'est peut-être un tort que de négliger euh, les choses, parfois au millimètre près, avec les répercussions physiques qu'on pourrait avoir. Je, je théorise, mais j'ai quand même lu pas mal de choses à ce sujet, et je me dis que bon, voilà, on, on le néglige, on reporte à plus tard, et euh, si à l'occasion, si on a le budget, ça me paraît intéressant d'y de, 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 réfléchir très très sérieusement. Bon alors, pour tous ceux que ça intéresse, forcément, vous avez le lien en barre d'infos comme pour tous les sujets de la chaîne. Et euh, pour ceux qui seraient déjà équipés d'un bureau euh, électrique en position debout, j'aimerais avoir votre retour euh, d'utilisation parce que moi, je suis content sur une semaine et je sens que c'est intéressant et qu'il euh, y, y a un vrai potentiel. 
mais je n'ai pas euh, cette expérience de longueur dans le temps, parce que ce n'est pas une nouveauté en soi. Il euh, y a des différents modèles nouveaux qui arrivent, mais le concept euh, chez FlexiSpot, il n'est pas nouveau. Donc, j'aimerais savoir si vous avez des retours. Est-ce que à terme, vous avez trouvé ça vraiment bénéfique ou au contraire, vous avez tendance à vous dire « bon, c'est sympa, mais c'est un peu gadget ». J'ai pas ce recul, donc j'aimerais bien avoir le vôtre, si possible. Je ne sais pas si, si, si vous êtes comme moi, mais euh, bien que je ne sois pas très, très confiserie, j'avoue que le marshmallows, j'aime bien. Ce côté un peu, un peu fluffy, réconfortant, tu vois, on, on, on. Bon, bref, c'est un, un vieux plaisir. Et euh, je trouve que malheureusement, les versions vegan qu'on trouve sur le marché, déjà, il faut les trouver, mais c'est souvent des petits trucs, euh, c'est pas généreux, il n'y a, a pas ce côté bouche pleine qui fait partie un petit peu du plaisir de la dégustation, selon moi. Et, euh, et puis, ça coûte assez cher aussi. Donc, voilà. Et, si je vous parle de tout ça, c'est qu'il y a une raison, euh, j'ai découvert, enfin, Laura a découvert précisément, hein, moi je ne fais que confirmer, que sur le site de Coro, il y a une nouveauté extraordinaire des marshmallows vegan, des gros marshmallows, dans un gros sac de 500 grammes. Et donc là, on résout tous les problèmes de générosité auxquels je suis confronté. Sauf que, on a la taille, je pense qu'on a aussi la texture, mais est-ce qu'on a le goût et la sensation en bouche C'est ce qu'on va découvrir immédiatement. Allez, le voici, le voilà. Regardez-moi ça. Et le test. Ouh, 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 le rebond. Ouais, ils sont un peu poudrés. Je ne sais pas si... Ouais, c'est plus un, un, un enrobage, C'est pas forcément du sucre glace. Hum, déjà, c'est neutre. Et là, j'ai hâte. L'odeur euh, est nettement euh, portée sur le côté vanillé, pas, pas fleur d'oranger. Parce que j'ai remarqué quand même qu'il y, y a plutôt deux écoles sur le marshmallow, mais euh, classique, je veux dire. Là, c'est plus une note sucrée vanillée. Et je teste. Euh, j'ai beaucoup d'espoir. Mmh. Mmh, c'est bon. Ça me plaît. Mmh. Ouais, ok. <rire> Bien joué. Au niveau du goût, on y est. On est sur quelque chose qui est légèrement parfumé, pas trop d'excès de sucre. La mâche, elle est super réussie. Il y a le rebond, euh, il y a le fondant, ça colle juste ce qu'il faut dans, sans excès. Ça, voilà, c'est pas du tout un problème. Et bah, pour moi, c'est un plaisir retrouvé. C'est du marshmallow qui est très crédible. Et surtout, sa taille fait que, ouais, voilà, c'est satisfaisant. Maintenant, on va passer à un autre test. Plein de marshmallow dans la bouche. Un enfin, plein. C'est ce que je vois. Ouais. Ouais, c'est bien. C'était stupide, je suis bien d'accord. Mais, mais, mais qui n'a pas fait ça avec des chamallows quand on était gamin De se bourrer la bouche avec plein. Je sais pas, c'est peut-être générationnel, mais moi je faisais ça. Donc euh, bah, ça fonctionne, c'est exactement le même, le même sentiment, la même, la même sensation. Donc c'est chouette. Maintenant on va passer à un deuxième test qui est plus classique. Nous allons passer notre marshmallow à la flamme. Bon, alors, pour ce test, je n'ai pas fait un feu de camp dans ma cuisine, mais euh, au bout euh, d'un pic en bois, le chalumeau de cuisine, je pense que ça devrait aller. Allez. Voilà, on va la régler. Pas trop, voilà. C'est pas mal. Allez, c'est parti. Ah, c'est un arbre, hein. Eh, pas mal. Ouh. Ok, encore un peu. Voyons. Ouh. Alors, voyons.
Et ça réagit super bien techniquement. On a ce côté plus, plus fondant à cœur, euh, légèrement croûté à l'extérieur comme il se doit. Il manque clairement la note boisée euh, qu'on a dans le feu de bois, hein. Donc, euh, qui apporte vraiment une saveur. Là, juste au gaz, comme ça, pas, ça n'apporte rien. Mais ça fonctionne. Donc, là, je dis un grand oui, parce qu'on a un Marshmallows qui remplit toutes les fonctions que je peux attendre, et que je pense la majorité de gens attendent, d'un marshmallow digne de ce nom, mais vegan. Donc voilà, c'était le petit test. Je vous parle rarement de confiserie parce que c'est pas trop mon truc, mais là je pouvais pas résister. Donc je sais pas si comme moi vous avez un peu la nostalgie de ce genre de bonbons, mais dites-le moi dans les commentaires. Voyons si nous avons des goûts en commun. Chers amis, encore une interview que je, je vous offre. Voilà, je suis très généreux et j'ai une invitée de marque aujourd'hui que vous connaissez certainement si vous êtes euh, des addicts d'Instagram de, et des comptes vegan de qualité. Il s'agit de Ilsi Ali, qu'on va réduire à Ali. Voilà, on sait qu'elle est saine, on l'espère. On va le découvrir. En tout cas, euh, je suis très content. Alors, on va pouvoir euh, explorer son univers parce qu'elle est très prolifique, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Bon, bah Ali, je suis ravi de t'avoir sur ma chaîne aujourd'hui. On va, on va explorer un petit peu ton, ton univers culinaire. Et euh, j'ai une première question. Vas-y. Déjà, merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir. Ça fait plaisir, mutuellement. Euh, la question, elle, elle est basique, je la pose à tout le monde. Mais pour toi, comme je sais déjà une des parties de la réponse, euh, la question est, euh, ça fait combien de temps que tu es vegan et pourquoi, sachant que... Tu es végétarienne de naissance, donc Oui, végétarienne de naissance. Et du coup, ça fait 4 ans et demi, presque 5 ans que je suis végane. Ouais. Euh, pour les animaux, tout simplement. Euh, C'est vrai que moi, j'ai été élevée euh, dans une alimentation végétarienne par ma mère, et mmh. aussi dans un mode de vie respectueux des animaux. Mais je n'étais pas assez éduquée sur euh, la partie euh, concernant l'industrie des tiers, l'industrie des œufs, et aussi le, euh, le mode de vie végane en dehors de l'alimentation. Bien sûr. C'est vrai que je n'étais pas vraiment conscientisée là-dessus, parce que... Euh, quand j'étais élevée, j'étais quand même déjà dans un environnement très euh, traditionnel, très naturel, et on n'avait pas forcément euh, cet aspect, euh, on n'avait pas les accès en fait aux ressources. Non, bien sûr. Ouais. Mais moi, c'était pareil. Hein. Quand j'étais végétarien, euh, le concept de souffrance animale au niveau euh, du lait et des œufs, euh, je le comprenais pas, puis je voyais pas du tout le problème. C'est ça. Et pareil pour la laine, euh, bah, je ne me posais pas de questions. Et même le cuir, je dis oui, bon, en même temps, voilà, c'est un, un déchet de la viande. Enfin, Exactement, en fait, quelque chose. Ça. Mais je pense qu'on en est tous passés par là. Est, oui. On ne va pas se flageller sur un manque de connaissances. Maintenant, Exactement. on sait Exactement. et on agit. Et justement, c'est en regardant des documentaires et en mmh. lisant des, des magazines et des livres que je me suis conscientisée là-dessus et que j'ai pris conscience que si j'aimais les animaux, il fallait aller plus loin que juste l'alimentation. Bon alors, on t'a vu finalement émerger sur les réseaux sociaux euh, réellement depuis 2020 Oui, c'est ça, près, hein. tout à fait. Euh, mais ça fait combien de temps en fait que tu cuisines sérieusement Parce que, ok, il y a ce que tu montres, mais ça ne vient pas de nulle part. Non, euh, en effet, moi, la, la passion de la cuisine, ça me vient de ma mère. Donc, depuis toute petite, euh, je cuisine. Euh, ma mère, elle aime bien dire que déjà à trois ans, j'étais son assistante en cuisine. Et euh, c'est vrai que la cuisine, ça a toujours fait partie euh, de ma vie. Et euh, j'ai même été formée en Asie. J'ai ah oui? fait des formations culinaires au Japon et euh, en Corée oh. et en Thaïlande. Mm -hmm. Quand j'étais encore végétarienne, donc c'était pas... oui, quand même oui. des formations végétariennes. Et en fait, c'est pendant euh, le confinement, le premier confinement, je m'ennuyais et du coup, mes amis m'ont dit « Mais euh, pourquoi est-ce que tu ferais pas un blog pour partager tes recettes ?» Parce que je mettais mes, des photos sur mon Instagram personnel et euh, à chaque fois, mes amis voulaient la recette. Ils m'ont dit « bah Tu devrais faire un blog et tu devrais partager tes recettes parce que comme en ce moment, les gens euh, se sont tous mis dans la cuisine, ça va euh, forcément intéresser. » C'est des bons conseils, oui. effectivement. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir lancé des petits projets comme ça pendant le confinement. Il y en a, ça n'a pas marché et euh, moi, ça... Ça a tout de suite plu et attiré une audience. Ben exactement, c'était le bon timing. Oui, je pense aussi. Ah ouais. Mais j'y pensais déjà, mais je n'avais pas vraiment le temps ni la motivation. Et puis surtout, je me disais que ça n'allait pas forcément intéresser. J'étais pas très réseau sociaux en fait avant. Ouais, mais je pense que quand on a une personnalité, qu'on a quelque chose à dire, il ouais. ne euh, faut pas se gêner. Puis effectivement, il n'y a pas d'enjeu. Donc même vrai. si c'est un échec en termes ouais. de fréquentation, au moins ça peut être une satisfaction personnelle. Oui. C'est déjà pas mal. 
Bah, sur... C'est vrai que du coup, ça m'a bien occupé. Hein, ouais, ouais, ouais. Parce que... Je pense qu'il y a trop de gens qui, se... qui... qui ont une vision justement du partage de, de... de... de création de contenu finalement, à vue et à but professionnel avant oui. tout, à... en oubliant que euh, bah, généralement tous les professionnels d'aujourd'hui sont avant tout des amateurs qui avaient quelque chose à dire et qui avaient une expertise à un moment ou à un autre, à la partager gracieusement euh, et que les choses se sont faites sur le temps. Ouais. Et que l'idée aujourd'hui de monter un, juste un compte en disant bah « moi je veux être professionnel sans rien derrière », c'est assez illusoire. Je pense qu'on sent quand c'est pas une passion, euh, et on voit la différence, le contenu oui, est moins authentique, euh, oui, c'est ça. Donc euh, aujourd'hui tu es, tu es euh, créatrice de contenu professionnel et autrice culinaire. Oui. Et ça en, en un temps euh, absolument record finalement. On, on est en 2023, tu as commencé en, en 2020. <rire> On voit le nombre d'abonnés et on voit aussi le, le, déjà le nombre d'ouvrages. Mais à la base, toi, tu viens de quel secteur la, En dehors de la cuisine ouais. Alors moi, je suis à la base développeuse informatique. <rire> <rire> Donc j'ai un master en informatique et je suis une geek. <rire> C'est L'informatique, c'est ma deuxième passion euh, après la cuisine depuis mmh. mes 10 ans. Donc, euh, depuis que j'ai 10 ans, j'ai fait une formation autodidacte, puis je me suis formée professionnellement. Et encore aujourd'hui, j'ai une activité à côté de freelance. D'accord. C'est deux passions qui, que j'aime autant l'une que l'autre et je n'ai pas forcément envie d'en sacrifier une. Bah moi, ça m'a passé. Parce que euh, là, euh, avant, euh, j'étais technicien euh, en maintenance informatique. D'accord. Et j'y suis venu par passion. Ok. Aussi, euh, passion du hardware et des systèmes. Oui. Et euh, j'étais vraiment à, à fond là-dedans. Bon, j'ai le côté gamer aussi. Oui, Donc forcément, aussi. tu vois, euh, tu t'intéresses aux jeux, oui, tu t'intéresses aux ça, machines, tu t'intéresses à chaque composant, comment monter une machine, comment optimiser oui. ton système. Euh, voilà. Et en fait, euh, je suis devenu pro. Euh, j'ai même eu un, un diplôme euh, dans la matière en tant que euh, en autodidacte. Oui. Euh, en validation des acquis d'expérience. D'accord. Et tu l'as Et, et j'ai fait ça. J'ai fait ça. Bon. Ben, j'ai pas envie d'y revenir. Tu vois oui, oui. C est, c est, la cuisine, euh, les, ça les médias, ça aussi. me paraît plus important. Oui. Mais je comprends. C'est c'est comme des métiers qui sont euh, à vocation pour moi. C'est pas juste des métiers euh, utilitaires. Je, je pense que si tu fais ça euh, juste pour gagner ta vie, au bout d'un moment, tu te dis c'est pas possible quoi. Oui. Faut vraiment avoir la, la foi dans le dans cette mécanique. Oui, c'est vrai. Après, moi, je pense que ma formation m'a quand même aussi beaucoup aidé. Euh, bah, C'est-à-dire que j'ai fait mon blog euh, moi-même facilement, qui était déjà qualitatif dès le début. J'avais aussi une bonne connaissance des réseaux sociaux, de tout ce qui va être Pinterest pour générer de l'engagement, etc. Donc, c'est vrai que finalement, euh, ma formation et mon background, bon, quand même, euh, ça s'est quand même conjugué les deux ensemble, bizarrement. Mais je pense que c'était un petit plus. Euh... Ça aide. Oui. Ça aide beaucoup. C'est vrai. Non, mais c'est intéressant. Bon, revenons à, à des choses plus, plus gourmandes. Quand, quand on exporte ton compte Instagram, moi, j'ai quelque chose qui me saute aux yeux, c'est les gâteaux, la pâtisserie. Est-ce que par hasard, bien que tu ne fasses pas que ça, tu aurais une petite faiblesse sur le sucre Alors, je vais peut-être t'étonner, mais je préfère le salé. Ah oui, mais moi aussi, mais, mais du coup, moi, je ne fais pas de pâtisserie, ça c'est Laura. Euh, oui, après, je pense que c'est plus esthétique, le sucré, tout ce qui est pâtisserie, gâteau, etc. Et euh, vu que je suis quand même photographe aussi, de, 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 pas de profession, mais... De... Je me suis, euh, comment dire, improvisé photographe ouais. et c'est vrai que pour moi, c'est plus facile de prendre en photo du sucré parce que j'arrive à plus facilement raconter une histoire, à le rendre plus appétissant, plus gourmand. Euh, donc, c'est vrai que parfois, les gens pensent que euh, je... Ah, toi, tu es tombé dans le piège. Oui, tu es tombé dans le piège. Ouais. Et beaucoup de personnes sont tombées dans le piège. Mais si moi, personnellement, je devais choisir, je choisirais le salé. Cela dit, dans tes livres, c'est effectivement plus le salé, les épices qui se reflètent que le, le sucré. C'est vrai. De manière générale, je suis assez... Euh... Enfin, c'est deux univers différents. Oui, c'est vrai. Bah, c'est bien, c'est complémentaire. Mais euh, ça ne veut pas dire que j'aime pas le sucré. Hein. Ah, je comprends bien. Mais moi, je, je, je n'en fais pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais j'aime bien en manger. Oui. Je, je, Et ce n'est pas ce que tu aimes développer. Dire. Euh... Bah, je ne fais pas. Okay. Enfin, J'en ai fait très peu, mais ce n'est pas, le... pas quelque chose qui me parle de manière aussi profonde que le travail des épices, des textures, du, du, du gras, des techniques de cuisson. Oui. Enfin, j'aime bien tout ce qui est technique. Oui et euh, une vraie compréhension de chaque élément. La pâtisserie, c'est extrêmement précis et tu n'as pas de place pour l'improvisation. Exactement. Et moi, j'aime bien être assez freestyle, même si je respecte des codes. Euh, dans ces codes, je peux évoluer librement. Dans la pâtisserie, tu peux moins. 
C'est peut-être ça qui me donne moins envie. Ouais, tu peux moins improviser ah, alors, pour pâtisserie vegan. Ah oh bah oui, alors là, euh, moi ça me rend fou quand je vois des gens qui veulent remplacer euh, un ingrédient par un autre, alors que... Euh, comme euh, disait Marie dans sa vidéo. Ouais, mais, mais pas que. Euh, quand, quand tu vas utiliser, euh, je sais pas, de la margarine, qui dit « Ah non, non, mais moi je vais mettre de l'huile », tu dis « Ben, c'est pas pareil, pas ça pareil, pas ouais. même goût, ça paraît jamais de la même manière. » Enfin, il faut bien comprendre, je, je le dis, je vrai. le redis, la cuisine, la pâtisserie, c'est de la chimie et c'est de la physique. C'est une, un, une science qui est un jeu d'équilibre en tant que végane et... Vous ne pouvez pas, sauf si vous avez envie d'être créatif vous-même, mais vous ne pouvez pas improviser et remplacer des ingrédients par des autres dans des recettes qui vous sont fournies sans prendre un risque énorme. Donc, de grâce, arrêtez pour ceux qui le font. Arrêtez. Après, quand vous maîtrisez la recette, c'est là que vous pouvez vous l'approprier et faire quelque chose de différent et être beaucoup plus libre. Mais au départ, il faut respecter les règles. L'académisme, parfois, ça a du bon, même si je n'aime pas ça. Après, moi, c'est vrai que dans mes recettes de pâtisserie, j'essaie toujours de proposer au moins un à deux substituts. Ah ouais Oui. Mais c'est vrai que parfois, les gens font un petit peu qu'à leur tête et après, ils se demandent pourquoi la recette n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. Ouais, ouais. J'ai eu des retours, moi, plutôt ouais, forcément dans mon domaine, euh, où les gens disent « Ah, mais euh, ça ne donne pas ça. » Mais euh, en creusant, on se rend compte on que les gens ont remplacé les... un ingrédient ou deux ou n'ont pas mis une épice qu'ils n'ont pas et ils n'ont pas voulu l'acheter. Donc finalement, bah, l'équilibre euh, aromatique que moi j'ai créé, bah, il n'est plus là. Donc ah, c'est pas très bon. Bah, oui, mais c'est pas, pas Marcette. C'est ça, exactement. S'il manque un ingrédient, c'est plus Marcette. Donc je ne suis pas responsable. On en est là. Bon, donc euh, vraiment en très peu de temps, tu as déjà sorti plusieurs livres et, et même des e-books. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail euh, Faire un peu le. le, le quand même, c'est une performance en si peu de temps. Moi qui fais des livres, euh, je me dis, ouais, quand même, tu pas chômé. Oui, c'est vrai. Euh, bah, du coup, pendant le confinement, j'ai travaillé sur mon premier e-book. C'était « Gourmandise de notre enfance revisitée ». C'est que des snacks type Twix, Mars, etc., mais version vegan et sans gluten. Ah oui. C'est très important pour moi, le sans gluten. Euh, et ensuite, j'ai sorti un deuxième e-book qui me tenait à cœur, et c'est « 80 recettes japonaises végétales oui. ». Et en fait, je me suis inspirée de mes formations au Japon avec les moines bouddhistes, où j'ai appris la cuisine végétarienne de, de japonaise. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, et ensuite, j'ai fait un e-book de cuisine végétale coréenne. Chouette. Et euh, suite à ça, c'est vrai que les e-books, e ça se passe très bien parce qu'en fait, on a un peu le contrôle sur tout, que ce soit ouais. au niveau du contenu, des ventes, de... on peut le sortir un peu quand on veut. Et en fait, euh, j'avais décidé de sortir un quatrième e-book sur le thème des Caraïbes. Oui, sauf que... <rire> et finalement, j'ai été approchée par une maison d'édition euh, pour le publier en version papier. Ouais. Donc, euh, il faut savoir que du coup, tout le travail était déjà fait. Donc, ça s'est un peu enchaîné, c'est vrai, parce que, euh, entre temps j'ai eu une autre proposition. Euh... Euh... Il y a eu une explication, c'est que c'était déjà prêt. C'était déjà prêt, ouais. c'est ça. Et ensuite, du coup, en même temps, j'avais euh, Marie Laforêt qui m'avait contacté pour sortir euh, Plat Unique Vegan. Mmh. Et c'est pour ça, c'est ce qui explique en fait la, la durée assez courte entre les deux. C'est qu'en fait, Cuisine Vegan des Caraïbes devait être un e-book à la base qui était déjà prêt. Ouais. Donc, euh, ça, c'est vrai que ça s'est enchaîné euh, assez rapidement, mais finalement, il y avait euh, des backstage un peu plus. D'accord. Et là, il y en a un troisième qui revient chez la plage. Ça, oui. Euh, c'est quoi la thématique Ce sont que des boissons fraîches pour l'été. Donc, c'est un livre que j'ai développé l'été dernier euh, et qui est séparé en plusieurs catégories de boissons. Donc, il y a des boissons à base de café et de thé. Ah oui euh, il y a des jus et des smoothies. Euh, il y a un chapitre entier dédié aux boissons asiatiques mm -hmm. et il y a un chapitre sur les, la fermentation. Donc, kombucha, euh, soda, etc. Ok, ok. J'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, je te l'ai ramené. Ah, ben on va le montrer. Voilà. Ah, D'accord. <rire> en avant-première mondiale, je vous présente Instant Fraîcheur aux éditions La Plage, euh, le nouveau livre d'Ali. Et euh, bah, je l'ai feuilleté, ça a l'air très sympa. Alors c'est plus ce genre de choses qui appellent à Laura qu'à moi, parce que moi je suis plus chaud, mais elle aime bien le chaud aussi. Mais bon bref, on va certainement s'inspirer de choses, et on en reparlera dans une autre vidéo, il faut me laisser le temps de digérer. Mais euh, merci euh, pour, euh, pour ce bien. livre, c'est très chouette. Et il est dispo à partir de quand euh, Le 12 avril. Bon, vous avez un peu de temps, mais vous pouvez certainement le précommander. Oui, il est en précommande. Je suppose. Bon, au fil de notre discussion, quand même, je remarque un truc, euh, c'est que tu as, comme dans ta vie, beaucoup voyagé, finalement. Oui. Euh, puisque tu parlais aussi des cours de cuisine euh, en Asie. Euh, donc, c'est super enrichissant. Mais du coup, tu dois avoir un certain recul euh, de ton expérience. Et je me demandais quelle était la, la culture culinaire que tu trouves la plus intéressante, selon tes goûts, bien évidemment, parce que ce n'est pas universel, mais... Et s'il y en a une qui sort du lot, tu dis, ah, 
ça, c'est tellement incroyable. Alors, moi, du coup, il y a deux réponses. Donc, la réponse évidente, bien sûr, c'est la cuisine des Caraïbes, puisque <rire> c'est chez moi et... C'est du chauvinisme, ça. <rire> non, mais c'est surtout que c'est quand même intéressant, la cuisine des Caraïbes, parce que ça reste quand même une cuisine créole. C'est un mélange de plusieurs cultures différentes et c'est quelque chose qu'on retrouve à, euh, nulle part ailleurs, en fait. Mm-hmm. C'est inspiré autant de la cuisine africaine que de la cuisine européenne, que de la cuisine euh, Indienne. des Arawak, indienne aussi et de la cuisine indigène, et c'est un melting pot de saveurs, et le fait que ça marche aussi bien alors qu'il y a autant de cultures différentes réunies, je trouve ça incroyable. Ouais. Après ça, je suis biasé forcément. Voilà. Du coup, ma deuxième réponse, ce serait euh, la cuisine japonaise, ouais. parce que je trouve que c'est très subtil et que les, euh, les légumes sont mis en avant. En fait, il n'y a rien qui va gâcher le, la saveur d'un autre ingrédient, et je trouve que ça se, toutes les saveurs se complémentent parfaitement. Ouais. Et c'est pas trop et c'est pas non plus euh, pas assez. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et, moi, en fait, c'est... c'est une cuisine qui est basée sur l'équilibre. Exactement, voilà. C'est pas le mot que je cherchais, équilibre. C'est... Pour moi, c'est exactement ouais. ça. C'est une cuisine qui est équilibrée, ouais. tant au sens nutritionnel que ouais. euh, sensoriel. Ouais. Et euh, on arrive à satiété facilement, ouais. sans être trop euh, dans l'excès non plus. Ouais. C'est une cuisine qui est digeste et qui a des saveurs plutôt accessibles, mais assez marquées. Délicate, mais marquée. Oui. Euh, donc moi, je suis aussi assez fan de, de cuisine japonaise, même si j'avoue, par rapport à ma passion du, du, du piment, que la cuisine coréenne, oui, 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 forcément. Euh, oui. ou la cuisine oui. thaï, ça, ça m'évoque plus de choses. C'est vrai que j'aurais dit Corée en, en troisième. Ouais. J'aime beaucoup le piment aussi. Bah oui, oui, oui. Bah, ça... Après, il y a la cuisine indienne, ça c'est mon... Oui. Pas mon bah après, finalement, c'est un peu compliqué de choisir un seul. Oui, oui mais en fait, c'est, c'est, c'est... il y a plusieurs critères à faire. Moi, ce qui, ce qui m'intéressait, c'est de voir ton, ton regard par rapport à un vécu, parce que finalement, euh, moi, il y a beaucoup de, de cultures culinaires que, que j'affectionne beaucoup, mais je n'ai jamais mangé la cuisine authentique sur place. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, alors que toi, tu as eu l'opportunité de le faire. Et euh, ce n'est pas tout à fait la même, le même regard. Je pense qu'aujourd'hui, tu demandes à n'importe quel euh, Français à Paris euh, de lui parler de, de cuisine chinoise. Il va nous dire « Ouais, j'adore les nems mm-hmm. », alors que ce n'est pas chinois. Mm-hmm. Simplement parce qu'on euh, a cette image que, bah, voilà, et puis on n'a que des restos assez édulcorés, euh, adaptés. Occidentalisés. Au... Occidentalisés, <rire> ce qui est dramatique. Oui, même pour la cuisine japonaise, d'ailleurs. Ouais. et, et ça, ça, je le déplore largement, mais bon. C'était un autre débat. Oui, bah, je dirais du coup, elle, la cuisine japonaise, ça m'impressionne en fait qu'ils arrivent à qu'elle soit aussi savoureuse alors qu'elle est finalement euh, pas simple, mais c'est assez... comment dire Elle est sans chichi. Voilà, exactement. Il n'y a pas de superflu. Il n'y a pas de superflu. On est vraiment dans, le, dans, le, dans, dans, le, dans l'école que tu vas retrouver dans, dans certaines pensées japonaises sur le, sur le zen, sur euh, ce côté très minimaliste. Oui, C'est-à-dire qu'il n'y a exactement. pas d'ingrédients en trop. Il euh, n'y a pas d'effet de style. C'est, on va dans la pureté du produit et on essaye de le sublimer. Oui. Point. Oui, d'ailleurs, ce, cette pureté du produit, ça me rappelle beaucoup la cuisine Aital des Rastafari, du coup, la cuisine mmh. dans laquelle j'ai grandi, puisque finalement, c'est la cuisine que ma mère m'a appliquée et qui est aussi euh, très naturelle et euh, sans produits transformés, sans sel, etc. Donc, euh, ah oui, sans sel aussi Oui, sans sel iodé, puisqu'en fait, c'est considéré comme un produit transformé, puisque le, le, l'iode est rajouté mmh. artificiellement. Ouais. Du coup, euh, on utilise du sel cachère ou euh, le sodium naturellement présent dans, dans les aliments. Ah, bah alors là, je vais te poser une, la, la question. Le sel cachère, qu'est-ce que c'est Parce que, tu vois, c'est quelque chose que je vois souvent dans des, euh, quelques chaînes américaines oui. qui font des recettes et ils, ils précisent euh, kosher salt, et à chaque fois, oui. mais en quoi c'est caché ou pas du sel Je ne comprends pas bien. Et donc ce serait... Euh, c'est un sel non transformé, non en transformé. fait, un sel caché. Et euh, il faut savoir que dans, dans la religion juive, en fait, dans la culture judaïque, c'est un peu les mêmes restrictions alimentaires que dans la culture haïtal des Rastafari. D'accord. Donc euh, tout ce qui est produit transformé, en fait, on évite au maximum. Oui, j'avais euh, discuté euh, avec le, le patron, le fondateur de chez Jaja. Mm-hmm. Et euh, donc je m'étais un peu intéressé à, au, à ce type de cuisine et j'aimais... Là, vous utilisez des, des, des cuillères en, en, en métal, alors que d'après ce que j'ai lu, c'est censé prendre du bois ou ce genre de choses. Il me dit oui, mais bon, on fait quelque chose de moderne, adapté ici, mais l'esprit est là. Oui. Tu vois, c'était intéressant. Oui, après, il faut savoir que euh, la cuisine Aital, donc la cuisine des Rastafari, ça fait partie de la culture Rastafari. Ouais. Et en fait, il euh, n'y a pas d'interdiction en soi. En fait, il y a des conseils mmh. pour... Euh, se rapprocher de Dja, donc qui est considéré mm-hmm. comme Dieu par les Rastafari, et pour euh, améliorer la longévité, euh, 
Et en fait, c'est pas des c'est pas des interdictions. En fait, chacun applique les conseils euh, comme il le souhaite et il n'a pas de compte à rendre à quiconque. En fait, c'est vraiment c'est un travail personnel. C'est-à-dire qu'il y, y en a qui consomment de la viande, il y en a qui ne consomment pas de viande. Il n'y a pas d'interdiction. Euh... Donc, en fait, ça me fait un peu penser euh, au, au bouddhisme où on a cette idée que forcément un bouddhiste est forcément végétarien. Ouais, oui, c'est évident. Et que dans la réalité, pas du tout. Mm. Il y a beaucoup de bouddhistes qui mangent ça. de la viande. C'est ça. Et, euh, et c'est OK, en fait, dans leur, dans leur philosophie de vie. Oui. C'est juste pas parfait, mais mm. c'est dans le chemin de vie. Exactement. OK, bon, ben c'est intéressant. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même, de manière générale, les Rastafari qui sont en Jamaïque et qui mm. habitent dans les montagnes, ils sont 100% véganes, ils sont locavores, ils n'utilisent que des ustensiles en bois et ils sont. Euh, ils font une agriculture biologique, mmh, mmh. mais euh, pas, ça ne veut pas dire qu'une personne qui ne suit pas toutes les, tous les conseils en fait, euh, donnés par le mouvement ne va pas être moins considérée qu'une qu qu autre pas, comme un membre de la communauté. Ok, on en apprend. Hein. Ouais. Ça a l'air d'être un sujet intéressant et oui. compliqué peut-être à aborder pour, quand on n'a pas du tout cette culture. Oui, il faut y a pas à creuser. Tout à dire, oui. Ouais. Ça, ça peut être très long. Surtout <rire> sur le niveau culinaire. Oui. Ah, pour revenir sur la, la question un petit peu de, de, de tes voyages, est-ce qu'il y a eu des pays où tu as trouvé que c'était beaucoup plus difficile de manger végétal que d'autres, où ça t'a vraiment posé problème, ou finalement, au contraire, il y a toujours moyen de s'arranger de manière qualitative Alors c'est vrai qu'en en Corée, il euh, y a beaucoup de restaurants vegan. Ouais. Si on va dans un restaurant non vegan, c'est plus compliqué qu'au Japon, parce qu'il y a des pièges dans les bouillons, par exemple, qui ouais. dans le kimchi. Qui con... Oui, mais à chaque fois, je le dis. Ouais. À chaque fois, je le dis. Ah, ouais, kimchi, j'adore ça. Je dis, ouais, t'as trouvé du vegan Super. Ouais. Bah non, je trouve du kimchi. Je dis, bah... Après, euh, ils sont quand même plus en avance, par, par exemple, par rapport au Japon. C'est-à-dire que si on leur demande est-ce que c'est vegan, ils vont comprendre. Alors mmh. que c'est vrai qu'au Japon, il euh, y a des gens qui ne mangent, consomment pas de viande, mais ils n'utilisent pas forcément le terme plant-based ou vegan. Mmh. Donc, euh, il vaut mieux demander est-ce qu'il y a de l'œuf, est-ce qu'il y a de la viande, est-ce qu'il y a du lait, plutôt que de dire est-ce que c'est vegan. Euh... Ouais, ouais. c'est-à-dire que le concept n'est pas forcément bien compris Exactement, et donc pas ça. forcément bien interprété oui. dans sa réponse. C'est ça. Donc, oui, en Corée, il y a, beaucoup, il y a plus de restaurants vegan qu'au Japon, ouais. mais c'est plus compliqué de trouver des plats vegan dans un restaurant non vegan. Alors qu'au Japon, il y a, euh, il y a un beaucoup de bouillon de viande. C'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est. Bah, tout ce qui va être les ragoûts, euh, ouais. etc., c'est toujours à base de viande ou de poisson. Euh... Il y a toujours quelque chose. Ouais. Hein. On ne peut pas juste consommer une simple soupe, puisque le bouillon est toujours composé de. Même si sur le papier, il euh, n'y a pas d'ingrédients d'origine animale, c'est une soupe de légumes oui. avec, je sais pas, caricature du tofu. Exactement. Bah, c'est bien. Mais en fait, le bouillon, c'est de la poule, du bœuf, du porc, euh, du poisson, il y a quelque chose dedans. Oui, oui, c'est ouais. ça. Donc, du coup, il vaut mieux aller dans un restaurant 100% vegan, donc il n'y a pas trop de pièges. Mais euh, ce qui est dommage, c'est que les restaurants 100% vegan, que ce soit au Japon ou en Corée, c'est pas souvent de la cuisine traditionnelle. Ah, Ils oui, essayent de ça. faire de la cuisine occidentale. Moi, c'est ce qui m'ennuie dans les quelques voyages que j'ai faits. Euh, tu vois, sans aller très loin, hein, tu, mmh. tu vas en Allemagne. Oui. Tu as, as, as envie de te faire plaisir à goûter de la gastronomie oui. de terroir allemande véganisée. Mmh. En plus, c'est pas si difficile. Non. Et bah, oui, et bah, bah non. Non. Vrai. Par contre, ah oui, la cuisine thaï, la cuisine indienne, oui. du burger, du kebab. Oui, ah, bon, le kebab est plus allemand que turc. Enfin, c'est une autre question, mais euh, surtout c'est plus berlinois. Mais euh, ça, ça, on va trouver. Ah, ça, on va trouver. Le seul truc vraiment euh, tradit euh, à Berlin que tu peux trouver facilement en vegan, c'est la currywurst. Oui. <rire> J'adore ça. Moi aussi. J'adore ça. Mais euh, ça, tu trouves facilement. Mais par contre, euh, trouver un, un, un schnitzel. Euh, on trouve dans les magasins, mais pas dans les restaurants. Oui, exactement. Euh... Bon, il y a des exceptions. J'ai quand même eu des bonnes surprises. Mais c'est vrai que ah, c'est rare. Ah, bah, ça m'intéressera de voir. Ouais. Euh, mais tu vois, même à Paris, je me dis toujours, je, je serai un, un touriste américain. Toujours dans la caricature. Enfin, on dit, bah, à fond, je viens à Paris, bah, j'ai envie de me manger euh, en tant que vegan euh, du bourguignon, de la blanquette et manger des crêpes. C'est pas facile. Bah, c'est voilà. dommage. Hein. Voilà, il euh, y, y a quelques adresses qui proposent un plat comme si par, par là, un peu presque par hasard, mais c'est pas, on n'a pas de resto de tradition. C'est un bon concept, ça, un restaurant de cuisine 100% française, les gars. Oui, oui, mais j'en ai des bons concepts, mais il faut des gens pour le faire. Ouais. <rire> bon, alors, au-delà au, au d'Instagram, j'ai vu que tu étais aussi sur YouTube, pas très active. <rire> mais euh, du coup, c'est une vraie question. Il te manque un truc pour te lancer à fond euh, C'est une plateforme qui te parle moins Non, il me manque le temps. Le temps. <rire> Comme tu sais, j'ai été sur trois livres en même temps. Non, vraiment. 
Et oui, c'est vrai que je voulais lancer ma première vidéo YouTube en février, mais je n'ai pas eu le temps tout simplement, euh, parce que j'ai travaillé sur plein de projets et euh, j'aimerais beaucoup oui, faire des vidéos justement pour parler euh, du mode de vie et du régime à étal. Euh, ah, avec ma mère. <rire> J'aimerais bien faire des vidéos avec ma mère, parce que ma mère, c'est un peu euh, la star euh, de mes réseaux, okay. <rire> avec mon chat. Et oui, j'ai prévu de filmer donc, euh, des, des vidéos sur ce thème pour commencer. Bon, euh, bah, écoute, ça m'intéresse, moi, parce que tu vois, comme, comme je te disais, c'est une culture que je connais très mal, même oui. si j'ai quand même la curiosité d'aller voir, ne serait-ce qu'un Wikipédia oui. dans, dans les règles, pour pouvoir lire oui. et comprendre un petit peu mieux dans le détail. Euh, bah, moi, ça m'intéresse. Euh, même les ressources que tu vas trouver sur Internet ne sont pas forcément fiables. Il y a voilà. beaucoup d'informations erronées, euh, donc c'est important de... Mais vous allez à la source, les gens ouais. qui savent, qui, ont, qui le vivent, c'est ouais. toujours plus intéressant. Et en français, il n'y a pas... Il n'y a, pas, y a, pas, hein. y a pas. Donc c'est un enfin. sujet intéressant, qui ne sera pas redondant avec ce qui existe, vrai. Et, et qui a sa place. Donc vas-y, fais-le. Oui. Et je m'abonne. <rire> Alors bon, si vous voulez euh, suivre le, le travail d'Ali, vous aurez forcément le... Le lien en barre d'infos euh, vers euh, son Instagram et dedans il y a un link tri qui nous emmène sur tous ces réseaux, dont le fameux YouTube que j'ai découvert comme ça. Et euh, si vous voulez découvrir euh, sa première vidéo sur euh, ce type de cuisine, euh, bah, abonnez-vous déjà, ça sera fait. Et vous ne raterez pas la notification. Mais on peut vous abonner à ma chaîne, c'est cool aussi. <rire> bon bah ma chère Ali, je n'ai plus de questions, mais je te remercie d'avoir répondu euh, à tout ça. C'était déjà pas mal. C'est moi qui te remercie surtout. Et, et voilà, donc euh, comme je vous l'ai déjà dit, euh, c'est le moment d'aller voir euh, son travail et d'aller feuilleter ses livres. Je vous en ai déjà parlé et je vous parlerai du suivant, bien sûr. Mais voilà, maintenant vous avez un visage sur les livres, ce qui n'est pas toujours évident. Pour ceux qui ne sont pas Instagram, je sais qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui restent fidèles à YouTube, mais pas aux autres réseaux. Bon, mais moi je te propose qu'on aille manger des choses pimentées maintenant, parce que c'est bien de parler, mais manger c'est mieux, comme je dis toujours. T'es partante Ah oui, absolument. Ok. Bon bah, on vous laisse et nous, on va manger. Mm. <rire> Alors ce soir, je vous propose une recette librement inspirée de la Flamenkeuch alsacienne. Alors très très librement, hein, comme toujours, puisqu'on va partir sur une pâte euh, à dérouler, une pâte de pizza déjà faite. Ce sera, ce sera la base. Généralement, euh, je trouve que ça, c'est pas terrible, parce que ça, ça gonfle pas, c'est pas comme une vraie pâte à pizza, mais je me dis, ah, par contre, pour garder ce côté un peu plat et peut-être potentiellement croustillant, ça peut être bien. Donc, c'est un pari, on verra bien ce que ça donne. Et puis, à côté de ça, il euh, y aura aussi euh, du fromage végétal, euh, des lardons végétaux, et puis des trucs, hein, vous allez voir. J'ai une petite idée en tête, mais je pense que, on va être sur un hybride entre la flamme une queue et la pizza, et, euh, et ce sera bien. En attendant, j'ai déjà mis mon four à préchauffer, histoire euh, de bien garder la chaleur, et euh, je fais tout de suite mes préparations.
Allez, mission accomplie. Bon, déjà, ça a une bonne tête. Alors, ok, hein, comme je l'ai dit, c'est un hybride. Euh, je crois que j'ai appelé la pizza cutch. Pizza cutch. Ouais, un truc comme ça. Bon, bref, peu importe le nom. Ce qui nous importe, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est réussi Alors forcément, ça sort du four, c'est encore très chaud. Mais, à mordre. Bon. Mon idée d'utiliser la pâte à pizza, c'est pas, pas mal. Parce qu'elle a un côté un petit peu... Euh, plus pâte à pain qu'une pâte brisée ou une pâte feuilletée, ça c'est sûr. Comme prévu, elle est un peu cartonnée, elle est un peu, un peu sèche. Mais alors, c'est exactement ce que je voulais pour ça. Donc ça tombe bien. Au niveau du goût, là, j'ai la crème et le fromage. J'ai pas eu encore mon mélange de d'oignon et de lardon. J'y retourne. Mmh. Mmh. Le chou, monsieur, bon. Je vous avouerai, en cours de cuisson, j'ai eu un petit regret. Je me dis, ah, oh, j'aurais dû penser à faire tremper. Euh, j'ai un mélange de champignons euh, forestiers euh, secs. Et je me dis, ah, j'aurais dû mettre ça en plus. Ça aurait été sympa. Et effectivement, je pense que ce serait sympa. Mais au final, ça manque pas. Franchement, ça manque pas. C'est déjà assez gourmand. Le côté fumé des lardons, le côté gras gourmand euh, du fromage végétal qui est fondu. Juste ces petites épices un peu plus occidentales que les autres au niveau de la crème. Le croustillant de la pâte. Voilà. Ça fait plaisir, c'est sympa, c'est facile à réaliser, c'est rapide. Et c'est original, je trouve. Maintenant, voilà, on n'est pas dans l'orthodoxie, ni dans la pizza, ni dans la flamme de cuche, c'est certain. Mais l'inspiration est là, et je trouve que c'était plutôt une bonne inspiration. Enfin, voilà, je, je m'auto-congratule. Et c'est une fin de journal. Vous avez vu cet effet magnifique oui, c'est de l'art, c'est la nature, c'est le soleil, c'est les stores. Euh, et donc, c'est la, la lumière dans mes yeux et je déteste ça. Mais, mais qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous, n'est-ce pas Je me suis protégé, comme il se doit. Bref, euh, j'espère que ce journal vous a plu. Euh, Sentez-vous libre de laisser les commentaires adéquats juste en dessous. Euh, et puis, me soutenir, comme toujours. Faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Et puis voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Si ce n'est, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal. Tchuss